டெலிவரிக்கு அப்புறம் தான் லாட் ஆஃப் விமன் ஃபேஸ் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் அது யூஸ்வலி வெளியே சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரெஸ்ட் சேஞ்சஸ் அந்த பிரெஸ்ட் வந்து யூஸ்வலி சேக் ஆரம்பிச்சிடும் வயிற்றில் வந்து நிறைய தொப்ப போட ஆரம்பிச்சிடும் நிறைய ஃபேட் டெபாசிட் அதனால ரொம்ப லூஸாக ஹேங் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸ்கின் பெண்ணூருக்கு வந்து லூஸ் ஆகிடும் போஸ்ட் டெலிவரிக்கு அப்புறம் ஸோ அதனால அவங்க ட்ரைனஸ் இஷ்யூஸ் அவங்களுக்கு அவங்க பார்ட்னருக்கு வர இஷ்யூஸ் யூரின் வந்துட்டு இரும்னா தும்னா ஒரு சிரிச்சா ஒரு வெயிட் தூக்குனா இந்த மாதிரி வந்துட்டு யூரின்லாம் ட்ராப் ட்ராப்பாக வந்து லீக் ஆகலாம் உமன் டெலிவரிக்கு அப்புறம் அந்த பெல்விக் ஃப்ளோர் எக்ஸசைஸ் கீகிள்ஸ் எக்ஸசைஸ்னு இருக்கு அது அது கண்டிப்பா ডেইলি அவங்க பண்ணு பண்ணும்போது நாகு அந்த பெண்ணூர் பெருக்கு கீழ இடம் வந்துட்டு ডেইলি அந்த எக்ஸசைஸ் டைட்டன் பண்ணும்போது அது டோன் ஆகி டைட்டண்டாவே இருக்கும் ஆல் தி உமன் டெலிவரிக்கு அப்புறம் வெயிட் போடுச்சு சிசரின்க்கு அப்புறம் வெயிட் போடுச்சு சொல்லி அது மேல தான் பளை போடுவாங்க ஆனா அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு சொல்றதுல எக்ஸசைஸ் கரெக்ட்டா பண்ணீங்கனாவே யூ கேன் கெட் பேக் டு யுவர் ஷேப் ஹவ் யூ வெர் बिफोर டெலிவரி டெலிவரிக்கு அப்புறம் அவங்கள எப்படி டெலிவரிக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தாங்களோ அப்படியே மேக் ஓவர் பண்றது தான் மாமி மேக் ஓவர் பிரெஸ்ட் ரிடக்ஷன் சர்ஜரிஸ் டம்மி டேக் ஆர் லைப்போ செக்ஷன் பண்றது மூணாவது வந்து இந்த பெண் ஊருக்கு வந்துட்டு லூஸ் ஆகி லாக்ஸ் ஆயிட்டுனா அதை வந்து நம்ம டைட்டன் பண்றது போத் நான் சர்ஜிக்கலாகவும் பண்ணலாம் சர்ஜிக்கலாகவும் நம்ம டைட்டன் பண்ணலாம் வணக்கம் நியூஸ் லிஸ் வியூவர்ஸ் நான் உங்க டாக்டர் தீபா கணேஷ் பேசுறேன் லேசர் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் கைனோகாலஜிஸ்ட் பொதுவா வந்து பெண்கள் வந்து இந்த குழந்தை பிறப்பதற்கு முன்பு ரொம்ப வந்து கான்சியஸாக இருப்பாங்க பட் ஒன்ஸ் டெலிவரி ஆயிடுச்சுன்னா அவ்வளோ கான்சியஸ் இருக்காது ஸோ அப்போது நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க அதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்ல விருப்பப்படுறீங்க நீங்கள் கரெக்டாக சொல்கிறீங்க இப்போ எப்படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காலங்காலமாக எல்லாருக்கும் மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொண்ணுனா ஃபஸ்ட் அந்த டைமுக்கு கரெக்டாக அந்த ஏஜுக்கு வந்து ஏஜ் அட்டன்மெண்ட் பண்ணிடணும் அந்த டைமுக்கு கல்யாணம் பண்ணி நெக்ஸ்ட் வந்து குழந்தை பெற்றுடணும் அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான் அவங்க லைஃப் ஓவர் ஆக்சுவலி சொல்ல பார்த்தாங்கன்னா டெலிவரிக்கு அப்புறம் தான் லாட் ஆஃப் விமன் ஃபேஸ் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் பிரச்சனையே வந்துட்டு அப்போ தான் ஆரம்பிக்குது அது யூஸ்வலி வெளியே சொல்ல மாட்டாங்க அவங்க ஓன் ஹஸ்பண்டோ பார்ட்னர் கூட சொல்லவே மாட்டாங்க என்ன ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்ல மாதிரி ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் அந்த பீரியட்ஸ் அந்த டைமில் வர டைமில் இனிஷியல் அடவசன் பீரியடில் வந்துட்டு ரொம்ப பீரியட்ஸ் ஹையாக வரலாம் லோவாக வரலாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் வரும் அப்புறம் வந்துட்டு ப்ரெக்னென்சி அந்த டைமில் பண்ணும்போது நிறைய ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் அண்ட் போஸ்ட் டெலிவரிக்கு அப்புறம் தான் நிறையா சேஞ்ச் ஆகும் பட் சொன்ன மாதிரி யாரும் பேசுகிறதில்ல என்ன மோஸ்ட் காமன் ஆரம்பிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாடிலி சேஞ்சஸ் போஸ்ட் டெலிவரி யூஸ்வலி பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஹெட் டு ஃபுட் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட் வந்து லாட் ஆஃப் ஹேர் லாஸ் இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் போஸ்ட் டெலிவரி கிட்ஸை பார்த்துக்கணும் ஸோ அவங்க ப்ராப்பர் டயட் சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ நிறைய காமன் கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் லாஸ் வந்து சொல்லுவாங்க அப்புறம் ஸ்கின் ஸ்கின் ரொம்ப ட்ரை ஆயிடுது அதனால் அவங்க ஒரு மாதிரி இட் இட் லுக்ஸ் லைக் வெரி டெட் ஒரு ஒரு ஹெல்த்தி ஒரு ஸ்கின் மாதிரியே இருக்காது ஒரு டெட்டாக தெல் தெல் லுக் ரொம்ப பேலாக அப்புறம் பாடிலி சேஞ்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் ஹார்மோன்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் நம்ம வயசு ஆகாக்க ஏஜ் ஆகிட்டே போவோம் ஸோ அதுலேயும் நம்ம மசில்ஸ்லாம் ஃபுல்லாக வீக் ஆகிட்டு வரும் ஸோ மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரெஸ்ட் சேஞ்சஸ் வந்து பிரெஸ்ட் வந்து யூஸ்வலி சேக் ஆரம்பிச்சிடும் பிகாஸ் ஆஃப் த லாக்டேஷன் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் அதுக்கப்புறம் ஏஜ் ஆர் இதுவும் அப்புறம் வந்துட்டு உடம்புல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வயிற்றில் வந்துட்டு நிறைய தொப்பை போட ஆரம்பிச்சிடும் நிறைய ஃபேட் டெபாசிட் அதனால ரொம்ப லைக் நோ ரொம்ப லூஸாக ஹேங் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸ்கின் அண்ட் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் என்ன ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா வெஜனல் லாக்சிட்டி அந்த வெஜனாக வந்துட்டு பெண்ணூர் வந்து லூஸ் ஆகிடும் போஸ்ட் டெலிவரிக்கு அப்புறம் ஸோ அதனால் ரொம்ப அவங்க லூ லூஸ் ஆகிறதுனால அது வரை நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் என்னென்ன பிரச்சனைகள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்துட்டு அதனால் நிறைய இன்டிமேட் இஷ்யூஸ் வரலாம் ஸோ அதனால் ரொம்ப ட்ரைனஸ் இஷ்யூஸ் அவங்களுக்கு அவங்க பார்ட்னருக்கு வர இஷ்யூஸ் அப்புறம் ரொம்ப காமனாக யூரின் லீக்கேஜ் பிகாஸ் அந்த சதெல்லாம் வீக் ஆகிட்டு போகிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா யூரின் வந்துட்டு இரும்னா தும்னா ஒரு சிரிச்சா ஒரு வெயிட் தூக்குனா இந்த மாதிரி வந்துட்டு யூரின்லாம் ட்ராப் ட்ராப்பாக வந்து லீக் ஆகலாம் ஸோ அது ஒரு பார்ட் ஆஃப் த பிரச்சனை பொண்ணுன்னு சொன்ன மாதிரி நம்ம ஏஜ் ஆகும் போது மசில்ஸும் வீக் ஆகிட்டே போகுது நான் சதை வீக் ஆகிட்டே போகும் அதனாலேயும் லூஸ் ஆகி லாக்ஸட்டே ஆகலாம் ஹார்மோன்ஸும் கம்மியாகிட்டு வரதுனாலையும் அது லூஸ் ஆகி லாக்ஸ் ஆகலாம் 
பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த டெலிவரிக்கு அப்புறம் மோஸ்ட்லி வந்து டெலிவரி ஆகிடுச்சுனாவே அடுத்த ஒரு 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 கொஞ்ச நாளைக்கு வந்து ஹாஸ்பிட்டல் பக்கமே வந்து லேடிஸ் வர மாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டெலிவரி ஆனதுக்கப்புறம் எவ்வளோ ப்ரொசீஜர்ஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இருக்குது ஸோ அவங்க என்ன மாதிரி அணுகணும் டாக்டர்ஸை அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க டெலிவரிக்கு அப்புறம் ஒன் இயரில் அதுக்கப்புறம் டாக்டர்டே வர மாட்டாங்க அவங்க திருப்பி ஹெல்த்தி டயட் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் ஸ்பெஷலி ஃபார் உமன் டெலிவரிக்கு அப்புறம் அந்த பெல்விக் ஃப்ளோர் எக்ஸசைஸ் கீகிள்ஸ் எக்ஸசைஸ்னு இருக்குது அது அது கண்டிப்பாக டெய்லி அவங்க பண்ணும் பண்ணும்போது நாகும் அங்கே கீழே இருக்க அந்த அந்த பெல்விக் ஃப்ளோர் இருந்தது அந்த பெண்ணூர் பெருக்கிற கீழே இடம் வந்துட்டு அதை நம்ம டெய்லி அந்த எக்ஸசைஸ் டைட்டன் பண்ணும் போதுட்டு அது டோன் ஆகி டைட்டண்டாகவே இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் அந்த லாக்ஸ் ஆகிட்டே போகும்போதுட்டு நீங்கள் முன்னாடியே வந்துட்டு இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் அந்த டோனிங் எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணும் போதுட்டு அது கொஞ்சம் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணலாம் என்ன கிட்டே அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் அ இயர் டெஃபினட்டாக நான் அவங்க கனக்காலஜிஸ்ட்டு போய் மீட் பண்ணணும் ஒரு ஒரு பேசிக்காக ஒரு வந்துட்டு மாஸ்டர் செக்அப் கண்டிப்பாக அவங்க பண்ணிக்கணும் இந்த மாஸ்டர் செக்அப்பில் பார்த்திங்கன்னா ரெகுலராக ஆல் த பிளட் டெஸ்ட் வெல்கம் பட் விமனுக்கு த்ரீ இம்பார்ட்டன் டெஸ்ட் கண்டிப்பாக பாருங்கள் அந்த மாஸ்டர் செக்அப்பில் கவர் ஆகுது அந்த ஒன்று வந்துட்டு அல்ட்ராசவுண்ட் அப்டமென் அது வயிற்றில் வந்து அந்த கர்ப்பப்பை அந்த முட்டைப்பை பார்க்குறது ஃபுல்லாக அந்த பகுதி பார்க்குறது ரெண்டாவது வந்துட்டு அல்ட்ராசவுண்ட் ஆஃப் த பிரெஸ்ட் பிரெஸ்ட் கண்டிப்பாக அவங்க எடுத்துக்கணும் அதாவது ஃபார்ட்டி கம்மியாக இருந்தால் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் கம்மியாக இருக்கிறவங்க அல்ட்ராசவுண்ட் பிரெஸ்ட் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே போச்சுன்னா மேமோகிராம் வந்து அட்லீஸ்ட் அர்லி ஒன்ஸ் எடுத்துக்கணும் மூணாவது வெரி இம்பார்ட்டன்ஸ் பேப்ஸ்மியர் அதாவது அந்த கர்ப்பப்பை வாய் வந்து பரிசோதனை பண்ணுறது எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த சர்விக்கல் கேன்சர் கர்ப்பப்பை வாய் புண்ணு கேன்சர் அது லார்ட் ஆஃப் விமன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து கால்சியம் அண்ட் வைட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி ரொம்ப காமனாக வரும் இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் வந்துட்டு யூஸ்வலி அந்த விமனுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் அந்த பேக் பெயின் அந்த மூட்டு பெயின் ரொம்ப காமனாக வரும் பிகாஸ் ஆஃப்டர் டெலிவரி பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெச்சிங் ஆஃப் த லெகிமென்ஸ் நார்மல் டெலிவரிக்கு அந்த மசில் அந்த லெகிமென்ஸ்லாம் ஸ்ட்ரெச் ஆகும் ஸோ அதுலேயும் அவங்க பேக் பெயின் வரலாம் ரெண்டாவது கால்சியம் கம்மியாகிட்டே போகும் மூணாவது டயட் நாலாவது வந்து ஹார்மோன்ஸ் ஈஸ்ட்ரஜன் தான் ஹார்மோன்ஸ் தான் மெயின் வந்து அந்த கால்சியம்லாம் வந்துட்டு அது அந்த லெவல் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது நம்ம ஏஜ் ஆக ஆக அந்த ஈஸ்ட்ரஜன் லெவல்ஸும் கம்மியாகிட்டே போகும் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் வந்து ரொம்ப காமன் விமனுக்கு அதே மாதிரி ஜாயிண்ட் பெயின்ஸ் முட்டு இடுப்பு வலியெல்லாம் ரொம்ப காமனாக வருது ஸோ அது வந்து கண்டிப்பாக வந்துட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸில் இந்த ரெண்டு பிளட் டெஸ்ட்டும் கண்டிப்பாக மேண்டேட்ரி அட்லீஸ்ட் வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஏர்லியராக நீங்கள் வந்தீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஏர்லி ட்ரீட்மெண்ட்ஸு ஏர்லி மெடிக்கேஷனு அதே மாதிரி நான் சர்ஜிக்கல் நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்துருச்சு ஸோ ஸ்டார்டிங்லேயே கொடுக்கும் போதுட்டு உங்களுக்கு சர்ஜரி எல்லாமே தடுத்துலாம் நீங்கள் எல்லாம் விட்டுட்டு வெளியே சொல்லாமல் கடைசி ஸ்டேஜ் வந்தீங்கன்னா சிவியர் ஸ்டேஜில் வந்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் கிடையாது சர்ஜரி தான் பண்ணியானோம் ஸோ அந்த டைமில் சர்ஜரியா அப்படின்னு கேட்கும் போது தட்ஸ் ஓன்லி ஆப்ஷன் லெஃப்ட் தென் இன்னும் நீங்கள் பேசும்போது இந்த நார்மல் டெலிவரி பற்றி பேசுகிறீங்க ஸோ அவங்க வந்துட்டு இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதோ இல்லை டயட் போகிறதோ அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கலாம் பட் சிசேரியன் பண்ணவங்க வந்து எனக்கு சிசேரியன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மனநிலைமையிலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கே ரொம்ப நாள் எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு இதெல்லாம் பொருந்துமா சி இங்கே பாருங்க அது சிசேரியனோ நார்மல் டெலிவரியோ இது ரெண்டுமே வந்துட்டு இட்ஸ் எஸ் மோட் ஆஃப் டெலிவரி பட் நார்மல் டெலிவரிக்கு வந்துட்டு தான் நிறைய ஆக்சுவலி பிரச்சனை வரும் பிகாஸ் அந்த பெண் உறுப்பு வந்து ரொம்ப லாக்ஸ் ஆயிரும் லூஸ் ஆயிரும் பட் ஆனால் வந்து சிசேரியன் வந்து அது கொஞ்சம் கம்மி பட் ஸ்டில் நம்ம ஏஜ் ஆகிறதும் நம்ம ஹார்மோன்ஸ் கம்மியாகிறதும் வந்துட்டு நம்ம தடுக்க முடியாது ஸோ நீங்கள் சிசேரியன் பண்ணாலும் அந்த பெண் உறுப்பு வந்துட்டு லூஸ் ஆகி லாக்ஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பிகாஸ் ஆஃப் த ஏஜிங் ஃபேக்டர் ஏஜ் ஆகிட்டு போகும்போதுட்டு ஒரு ஏஜில் வந்து கண்டிப்பாக வரும் அதேமாதிரி ஹார்மோன்ஸும் கம்மியாகிட்டு வரும் போதுட்டு அந்த லூஸ் ஆகி லாக்ஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது பிகாஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அந்த கொலாஜன் ஒரு ப்ரோட்டீன் இருக்குது அது இந்த ஜென்ரலாகவே நம்ம பாடியில் வந்து எல்லா இடத்துலையும் இருக்காது அது சொல்ல பிறகு இந்த மூட்டில் நம்ம போன்ஸில் அதேமாதிரி பெண் உறுப்பில் நிறையா இருக்குது அதுமாதிரி ஸ்கின்லலாம் ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் ஸ்கின் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து கொலாஜன் தான் நிறையா இருக்குது ஏன்னா இட்ஸ் ப்ரோட்டீன் அது வந்து அந்த கொலாஜன்ஸ் நல்லா ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் போதுட்டு அட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அன் ஆன்டி ஏஜிங் கொஞ்சம் உங்களுக்கு யங் லுக்காகவே கொடுக்கும் உங்களுக்கு அந்த
இல்லவே இல்லை ஏன்னா ஒன்லி திங் இஸ் பிகட் குட் சம் மல்டி வைட்டமின்ஸ் அந்த மாதிரி தான் பட் இப்போ வந்து நிறைய சொன்ன மாதிரி லான் சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர்ஸ் நிறைய வந்துச்சு இல்லை லேசர் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்லாம் இப்போ புதுசாக வந்திருக்கு நல்லாவே அண்ட் அப்ராட்ல இட்ஸ் வெரி வெரி பாப்புலர் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா பேஸிக்லி இட்ஸ் அ லேசர் வந்துட்டு நான் சர்ஜிக்கல் இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம அனஸ்தீசியாவோ அட்மிஷனோ ஒரு சர்ஜிக்கல் கட்டோ அதில் எதுவுமே இல்லை அவங்க ஜஸ்ட் அவங்க ஓபி வரலாம் அவங்க ஜஸ்ட் அவங்க படுத்தாங்கன்னா ஜஸ்ட் டேக்ஸ் ஒன்லி ஃபிஃப்டீன் டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ப்ரொசீஜர் அந்த லேசர்ன்ற அந்த ப்ரோப் வந்துட்டு பெண் உறுப்பில் போடும்போது அது லேசர் பீம் ஃபுல்லாக போகும்போது என்ன ஆகும் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கொலாஜன் வந்து ஸ்டிம்லேட் பண்ணும் அது ஸ்டிம்லேட் பண்ணும் ப்ளஸ் அந்த மசில்ஸ்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் அந்த டைட்னிங் எஃபெக்ட் கொடுக்கும் உங்களுக்கு ஸோ நீங்கள் அந்த அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெண் உறுப்பே கொஞ்சம் நல்லா டைட்டன் ஆயிரும் முந்தி எப்படி இருந்தாங்களோ அந்த மாதிரி அவங்க டைட்னிங் எஃபெக்ட் வந்துடும் அதே மாதிரி அந்த யூரின் லீக்கேஜ் இருந்தால் இந்த ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் கொஞ்சம் மைல்டாக இருக்கும் போது இரும்னா தும்னா அந்த யூரின் லீக்கேஜ் ஒரு வெயிட் தூக்குனா அந்த மாதிரி வரும்போது சேம் அந்த லேசர் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அந்த அதே மாதிரி சதெல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் அந்த டைட்டன் பண்ணும்போது அந்த பெண் உறுப்பே ஃபுல்லாக டைட்டனாக வச்சிருக்கும் போது இது அப்படியே மெயின்டைன் ஆகிட்டே வரும் அது டெலிவரி டைமில் போடப்படுகிற அந்த ஊசி அது வந்து முதுகு தண்டில் போடுவாங்க ஸோ அது வந்து லைஃப் லாங் அந்த பெயின் இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க அது பெயின் மட்டும்தான் இருக்குமா இல்லை அதை தாண்டி ஏதாவது பாதிப்பு உண்டாக்குமா இல்லை இது இஸ் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ஒரு ஒரு மித் மாதிரி தான் நான் சொல்லணும் எல்லாருமே வந்துட்டு அந்த முதுகில் வந்துட்டு டெலிவரி எப்போ ஊசி போட்டாங்க ஆனால் அந்த பேக் பெயின் இருக்குது நான் சொல்ல மாதிரி அப்படி பார்த்தா எல்லா சர்ஜரிக்கும் வந்துட்டு முதுகில் ஊசி போட்டு தான் நம்ம பண்ணுவோம் ஒரு மயக்கம் ஆனதுனா டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட் இருக்குது முதுகில் ஊசி போட்டு தரலாம் ஒரு முழு மயக்கம் ஃபுல்லாக தூங்கி வச்சு பண்ணுறது அப்படி பார்த்தா எல்லா சர்ஜரி பண்ணிட்டு வந்தவங்களும் முதுகு வலி முதுகு வலின்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும்ல ஏன் டெலிவரி பண்ணுற விமன் தான் பண்ணுறாங்க இட்ஸ் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் முதுகில் ஊசி கிடையாது நான் சொன்ன மாதிரி அந்த டெலிவரி டைமில் உங்களுக்கு அந்த ப்ராசஸ் அப்போது உங்களுக்கு அந்த பின்னாடி ஹிப் இருக்க அந்த மசில்ஸ் அந்த லிக்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஸ்ட்ரெச் ஆகும் பிகாஸ் பேபி இஸ் க்ரோயிங் இன்சைட் அண்ட் டெலிவரி டைம்லேயும் வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த பேபி புஷ் பண்ணும் வெளியே ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக அந்த ஸ்ட்ரெச் ஆகி தான் அந்த பேபி ஹேஸ் டு கம் அதே மாதிரி வயிற்றுக்குள்ளேயும் அது க்ரோ ஆகும் வந்துட்டு பின்னாடி மசில் அந்த லிக்மெண்ட்ஸ்லாம் ஸ்ட்ரெச் ஆகும் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெச்சிங்னால மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அந்த பெயின் வரலாம் ரெண்டாவது வந்துட்டு அந்த போஸ்டர் நம்ம ஆஸ் ட்யூரிங் ப்ரெக்னன்சி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நேராக இருக்கிறது வந்துட்டு வீக்ஸ் தள்ள தள்ள பார்க்கும்போது அந்த போஸ்டரே மாறிடும் ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஸ்பைனும் வந்துட்டு கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்துட்டு மாறும் அந்த பொசிஷன் ஸோ அந்த டைம்லையும் ஸ்ட்ரெச்சிங் எஃபெக்ட்லேயும் கொஞ்சம் பெயின் வரலாம் ஸோ இதெல்லாம் டியூரிங் ப்ரெக்னன்சி டைம் அண்ட் ஆஃப்டர் டெலிவரி கொஞ்சம் அந்த பெயின் இருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் என்னென்னா ஆஃப்டர் டெலிவரி விட்டுறாங்க அப்படி அவ்வளோ எக்ஸசைஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் எக்ஸசைஸ் கரெக்டாக பண்ணிங்கனாவே you can get back to your shape how you were before delivery ana ella enna pandranga all the women delivery ku apran wait podichu cesarean ku apran wait podichu solli adumellam pali poduvaanga ana avanga enna pandranga nu solradhu illa delivery ku apran ella avanga amma veetukku povaanga avanga amma veetukku ponaana nalla saapadu kudupaanga amma paal kudukkonu feed pannu nu solli nalla vandu fatty foods oily foods ah kudupaanga or healthy foods eh kudukkuradhu illa so neenga saapta saapta baby ku feed panni thoongninga neengalum wait poda dhaan seivinga so finally you blame it on the delivery and cesarean உங்க ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் வந்து யூ ஹாவ் டு மெயின்டைன் ஸோ ஹேவ் லாட் ஆஃப் சில மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் மெயின்லி கேல்சியம் சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அதனால தான் அந்த பேக் பெயின்லாம் வருது அந்த பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெச்சிங் அண்ட் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது அகெயின் அந்த ஸ்ட்ரெச் ஆகி லூஸ் ஆனது வந்து திருப்பி நீங்கள் டோன் பண்ணிக்கலாம் அதனால தான் நிறைய பேக் பேக் ஸ்ட்ரென்த்னிங் எக்ஸசைஸ் நிறைய இருக்குது பெல்விக் ஃப்ளோர் எக்ஸசைஸ் இருக்குது கீகிள்ஸ் எக்ஸசைஸ் இந்த எக்ஸசைஸ்லாம் நீங்கள் பண்ணி அலாங் வித் கேல்சியம் சப்ளிமெண்ட்ஸ் பண்ணும் போதுட்டு உங்களுக்கு எல்லாமே அந்த பெயின்லாம் வந்துட்டு வராமல் தடுக்கலாம் நீங்கள் விட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வரதா செய்யும் இல்லை இன்னொரு கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னா தம்மி ஆஃப்டர் போஸ்ட் டெலிவரிக்கு அப்புறம் வந்து தம்மி ரொம்ப பெருசாக இருக்குது என்ன பண்ணாலும் போக மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கு எதுவும் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து அவைலபிள் இருக்கா சி நேச்சுரலாக சொன்ன மாதிரி ஆல்வேஸ் ஆஃப்டர் டெலிவரி யூ ஹாவ் டு கெட் பேக் யோர் ரெகுலர் ஷேப் எப்படின்னா பை ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் தான் வெயிட் குறையலைன்னா ஏன்னா நிறைய பேர்த்துக்கு விமன் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் வந்துட்டு ஃபுல்லாக குறைஞ்சிடும் ஆனால் தொப்பையில் தான் கடைசியாக ஐ மீன் அந்த டம்மி அண்ட் த பேக் தான் கடைசியாக வந்து யூஸ்வலி ஃபார் விமனுக்கு வந்து வெயிட் குறையும் ஸோ இதெல்ல